Okay. Now, <coughs> Kerala PSC is a new T uh, 568 bar 2021 uh, PSC Parisha pharmacist grade 2 Parisha is a question paper and discussion on the conduct of the other. Now, we have no question. We have no PSC pattern. No question. No question. We have discussed the random one. Now, we have a question and answer. We have a explanation. So, we have a discussion. Okay. Welcome to this question paper discussion. All of you. I am Ayyapadas, Faculty Saudi Academy. Now, we have a question pattern in the pharmacist. We have a question pattern in general. We have a question in the diploma level. The pharmacist is graded to the diploma level. In the first year, all the pharmacists in the diploma level, first year and second year, all the subjects are given to us. This is the question. Mikir orang, tidak, tidak subjek itu mari. Okay, kalau nama ke orang naik ke start dia. First, question paper itu berapa? Ia adalah 568 bar 2021 category number. Exam is date is 27 10 2022 alpha code what? Okay, then first question, sealed ampules. Containing a thermolabel drugs, solutions are commonly sterilized by. Apo, one question yang nama kita discussion je, ibu one minute tu, one point two minutes, anu nama kita tu. Apa itu? Orang tu, question paper ni, perayaan kita ni, orang tu, ni basic details macam mana? Basic ni perayaan orang time ni, orang tu, basic details macam mana? Orang tu, perayaan ni boleh kaji atau? नोरो क्वेश्चन है नोटी जो मिनट है अरे यादव वोरे वोरे क्वेश्चन है 1.2 मिनट्स ओके अब अब फर्स्ट क्वेश्चन सील्ड एम्बुल्स सील्ड एम्बुल्स कंटेनिंग थर्मोस्टे थर्मोस्टेबल ये वाक आने वाला हमलोग फ्रॉम प्रधान बैठे नोके डर थर्मोस्टेबल नो रहेंगे तो हमका टेम्परेचर ने विस्तारी Autoclave, autoclave is a moist heat sterilization. That moist heat sterilization, autoclave is a better penetration power and better effectiveness. So, the answer is B, autoclave. Because the thermostable is not stable. The thermostable is not thermostable, but the thermostable is not thermostable. So, this is the first question. Sealed ambulance containing a thermostable drug. Solutions are commonly sterilized by autoclave. First question. Pena hot air oven ada, microwave oven ada, UV chamber. Pada ini ada tuan dari kita answer auto clever. Okay. Answer is B. Okay. Next third second question. The most common method for use for sterilization of vaccines. Sterilization of vaccines. Vaccines in day sterilization. Vaccines orang ini boleh ikhlas. Thermo liable products ada. Thermo liable product ada. Thermolabel product and vaccines. That's why thermolabel product and vaccines. So, we have to add heat. Then, dry heat is 160 degrees. Moist heat is 121. Moist heat is 121. Moist heat is 121. Moist heat is 121. Dry heat and moist heat is 121. So, we have to add better. We have to add better. Radiation is better. Okay. That's why we have to add better. Orang question ni, leh, ada anggela orang ceria wakil ni naik lagi, menurut teram nama create ni dalam. Ibu deh, vaksin sah. Vaksin sah, ambil dek, ada two to eight degree, ada ni store ni kondisi, semua kelar karya orang lagi ajar. Anak leh, two to eight degree Celsius tu, macam apa? Awak yang mai itu, nama kita siapa itu tidak? Ia pernah jadi macam sterilisation logo tu siapa itu tidak? So we automatically go for option C, that is radiation. Radiation is a cold sterilisation method. It have no temperature rise. So, effectively sterilize vaccines. Okay. So, the answer is C. That is radiation. Next question. The chemical used for the chemical used for 
ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഓഫ് റൂംസ് ഇത് പണ്ട് കാലം നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ വരാറുണ്ട് സിയോട്ടിക്സിൽ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇതിൻ്റെ റൂംസ് ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ കെമിക്കൽസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡ് ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡ് ആണ് ഉത്തരം അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് സം പോയ്സണസ് എഫക്റ്റ് അപ്പം സം പോയ്സണസ് എഫക്റ്റ് ഇത് ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗേഷ്യസ് ഏജന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് റൂംസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂംസുകൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യും അണു നശീകരണം നടത്തും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിറ്റി ഹെയർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് ഫോർമാലിറ്റി ഹെയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഹൈപ്പോഡെർമിക് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഫിലിം കോട്ടർ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഡിസ്പെൻസിംഗ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ടോർച്ചസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഹൈപ്പോഡെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലിം കോട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ യൂണിഫോം ഫിലിം നമ്മൾ ഏതിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ടാബ്ലറ്റിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ കോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പോളിമർ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ചെറിയൊരു ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫിലിം കോട്ടൺ ഡിസ്പെൻസിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ഫിലിം കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പെൻസിംഗ് സോ ദ ആൻസർ ഗോസ് ടു ടോർച്ചസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഡാസ് ഇതിന് വേറൊരു പേരൂടെ പറയാം ഡെന്റൽ കോൺസ് ഡെന്റൽ കോൺസ് എന്നും പറയാം ടോർച്ചസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ടോർച്ചസ് That is answer is B. Torches. Okay. Next step. The low role of talc in tablet manufacture. Talc in the way of them. In the honor. In the honor. So the. For the other body. The lubricant under. Disintegrant under. Glide and under. Both the lubricant and glide and under. Lubricant and the varanjal. In the honor. And the facial. Could I love that. ഇന്റർഫേഷ്യൽ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനും പരസ്പരം ഒന്നാക്കി മാറ്റാനും ചെയ്യുന്നതാണ് ലൂബ്രിക്കറ്റ് ഡിസെന്റഗ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഡിസെന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസെന്റഗ്രന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഡിസെന്റഗ്രന്റ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്ലൈഡൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൂപ്പറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഗ്ലൈഡൻ in the both lubricant and glidant so the answer is lubricant and glidant and hey, the talc endu kondu ennu chaal korchuda fast aayittu poya pettu nammal ippo edesh 5 question ayallo 10 minute olam kaiyinu korchuda fast aayittu povum ningalku endengil queries undengil even ee question paper discussion kaiyittaane polum ningale ee youtube live kaiyittu youtube video pinned kaanumbo അതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നാല് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നാല് ഓപ്ഷൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സമയത്ത് സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാൽ അതിനാൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റാക്കിയാലും 
യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ചോദിച്ചാലും വിച്ച് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ബൂ ബോത്ത് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ടാൽക്കിന് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പൊടി പടലം പോലെ കാണുന്നത് അറ്റ് സ്റ്റാൽക്ക് ഗ്ലൈഡൻ്റ് എന്ന് ഗ്ലൈഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടാൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ബോത്ത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ഗ്ലൈഡൻറ്റ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ടാൽക്ക് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ബോത്ത് ഗ്ലൈഡൻ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോളിമർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പോളിമർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻട്രി കോട്ടിംഗ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എൻട്രി കോട്ടിംഗ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോ എൻട്രി കോട്ടിംഗ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടാബ്ലറ്റ് ഓൺലി ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൈ ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ സ്റ്റമക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് പി എച്ചിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ അസിഡിക് പി എച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലെ ആൽക്കലിൻ പി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ആ പി എച്ചിന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ റിലീസ് ഓഫ് എ ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അതാണ് എൻട്രി കോട്ടിന് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്താലേ മിക്കോ ടാബ്ലറ്റ് ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഈസോഫാഗസിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെന്ന് സ്റ്റൊമക്കിൽ കൂടി എവിടെ പോകണം ഇൻഡസ്ട്രീനി പോകണം ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിയോഡിനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി കോട്ടിംഗ് കോ ടാബ്ലറ്റ് സോറി എൻട്രി കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലിലോസ് അസറ്റേറ്റ് ടാലറ്റ് ആണ് so this answer is d polyvinyl acetate phthalate is a polymeric form of cellulose acetate phthalate so the answer is d sixth question the answer is d okay appo cellulose acetate phthalate ennu parayunnathu commonly nammal nammal class edukkumbol ellam sinamayittu parayunna karyam the most common entry coating material is cellulose acetate phthalate so the answer is polyvinyl sorry polyacetate phthalate the answer is d okay next seventh question the test to perform to access the ability of the tablet to withstand the abrasions in packing handling and transportation adayathu oru tablet oru sthalathu ninnu vera oru sthalathu kondu povumbodho pack cheyumbodho ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് മെക്കാനിക്കൽ വേർ ആൻഡ് ടിയർ കൊണ്ട് അതിനെന്തുമാത്രം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടാബ്ലറ്റ് ഇട്ട് ഹാർഡ്നെസ് നോക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫ്രൈബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിയുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞ് റെഡി കയറുന്നു നോക്കുക സോ നോർമലി ദ ആൻസർ ഈസ് ഫ്രൈബിലിറ്റി B the friability friability is the test performed to assess the mechanical wear and tear that is on a tablet either by transportation or by any method of formula formulation or packing uh, anything else okay that is the seventh question the answer is B friability okay ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി എൽ എ തീർച്ചയായും ബി ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ബി നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഞാൻ സ്യൂട്ടിക്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം മെഡിക്കമൻ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഹാസ് മിനിമം ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്പർ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഹാസ് മിനിമം ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്പർ 
minimum capacity has maximum capsule number. Maximum capacity capacity minimum minimum question the answer is zero that is B Okay. the answer is D, that is 5. But in this question, the answer is 0, that is option B. Okay, this answer is B. Apo, Namala, Etta questions of Next, Umbaramta question. The term capsule is derived from capsula, which is a the pharmacy is very important in the Latin. The pharmacy is a symbol RX. You take in English, you recite in the Latin. You take in the Latin. You take in the Latin. You take in the Latin terms SOS, TID, BID, HD, HS. You take in the Latin terms. So, how do you pharmacy? This also comes from Latin. Capsule is derived from the term capsula that is having derived from Latin. Latin partial is not. Pharmacy is not. Latin is not. Okay, Latin. Let's see. Hydroxy propyl methyl cellulose HPMC and the number two decade parade. Had end in a view you can do in the UHI, had the polymerana number a capsule, render type shell legal under sorry, render type of capsule under soft to hard. Adele. Hard gelatin capsule undaka and biogina or polymer on hydroxymethyl cellulose. Okay, so upon the Uttaram and making empty capsule shell. Karnam, you would have ever told you that you would have sat here under a sat here in the no child. Hard gelatin capsule with under part and under body in cap. Empty shell in the body in cap martin session of capsule filly area. Medicament which medicament which filly that medicament filly the guardian bo and the capsule are the same soft gelatin capsule the body in cap will have a single unit on us, old the limb liquidum, semi solid of my troll carrying on I not the load in the other same if it is solid medicament and load in the up I'm gonna view you in the capsule shell level on that kind of view you know we chemically with polymer on a hydroxy methyl cellulose hydroxy proper hydroxy methyl cellulose on a little hydroxy propyl HPMC on a little polymers on okay so the answer is D hydroxy Propyl methyl cellulose can be used for making empty shells, capsule shells. Okay. Next, D. Okay, answer is D. Next, Padinandamata Chodhyam. Which of the statement is true flow flocculated suspension? Flocculated suspension, non flocculated suspension, end the other and other months like it. Flocculated means flocks are along with the body, or you single eye flock. I tell you, much of the flocks on the Unda Unilla particles exist as discrete entities and discrete moieties. Okay, 
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സസ്പെൻഷനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലോക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായാലും വരില്ല പാർട്ടികൾ ഈ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റി സെഡിമെന്റേഷൻ കുറവ് എന്നുള്ളത് വരത്തില്ല സെഡിമെന്റേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡി റെസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽ വരത്തില്ല സ്വാഭാവികമായും ഉത്തരം ഡി ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെന്റേഷൻ ഈസ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെന്റേഷൻ ഈസ് ഹൈ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് കൂടും വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെഡിമെന്റേഷൻ കൂടും ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൻസർ ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെന്റേഷൻ ഈസ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെന്റേഷൻ ഈസ് ഹൈ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ സസ്പെൻഷൻ വിൽ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം ഫ്ലോക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സെഡിമെന്റേഷൻ ടൈം ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി സെഡിമെന്റേഷൻ ടൈം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വിച്ച് അമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ബെറ്റർ തിക്കനിങ് ഏജന്റ് ഫോർ സസ്പെൻഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സലി വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇത് തിക്കനിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി വിസ്കോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് തിക്കനിങ് ഏജന്റ് അപ്പോ സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും തിക്കനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ ഒന്നായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അക്കേഷ്യ ഉണ്ട് ട്രകകന്തുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി റോങ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നാൽ പി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമിനേറ്റ് ഡി മാറ്റാം ലാക്ടോസ് അവിടെ വരുന്നില്ല ലാക്ടോസ് ഒരു ബൾക്കിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലൂന്റ് ആണ് ലാക്ടോസിനെ മാറ്റി പിന്നെ അക്കേഷ്യ ഉണ്ട് ട്രകഗന്ധം ഉണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അക്കേഷ്യ ട്രകഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റാർച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു തിക്കനിങ് ഏജന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റാർച്ച് ഒരു തിക്കനിങ് ഏജന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലോക്കുലേഷനും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും കാരണമാകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടത്തെ ഈ ഉത്തരം പ്രകഗന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോ എലിമിനേറ്റിംഗ് ലാക്ടോ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് അക്കേഷ്യ വി കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദ ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റാർച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ദ ആൻസർ ഈസ് പ്രകഗന്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർച്ച് തിക്കനിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സസ്പെൻഷന്റെ ഫോർമുലേഷനിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് പ്രകഗന്ത് ഓക്കെ answer is b tragant next 13th chodyam which of the following emulsifying agent is the form of a plant source nammal emulsifying agent ne classification padikunu adil nu chodyam varum nu njan shoot is class eduthu po paranjadana animal source undu plant source undu anionic undu cationic undu synthetic undu semi synthetic undu ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടായപ്പോൾ ടേബിൾ അടക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ നിന്ന് വരുന്നത് എഗ്ഗോക്ക് ഇല്ല അറിയായിരിക്കും ലസത്തിൻ ഇല്ല ലനോലിൻ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായും ഉത്തരം എന്താണ് പെക്ടിൻ ആണ് പെക്ടിൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഓഗ്നോസിയുടെ ഇതിലേക്ക് അവർ പോകും ഓക്കെ സോ പെക്ടിൻ ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂരിഭാഗവും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്യൂട്ടിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്യൂട്ടിക്സിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റയർ ചോദ്യങ്ങൾ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്യൂട്ടിക്സിൽ ഓ
അപ്പോൾ ഇതാണ് പെറ്റിനാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്ട്ലി ആനിമൽ സോഴ്സ് സോറി പ്ലാന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റിനാണ് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കൊമേഴ്സ്യൽ എമൽഷനില് ക്യാസ്ട്രോയിലെ എമൗണ്ട് എത്ര കൊമേഴ്സ്യൽ എമൽഷനില് ക്യാസ്ട്രോയിലിന്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ക്യാസ്ട്രോയിൽ എമൽഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സാധാരണ നമ്മൾ വെറ്റ്ഗം മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ വെറ്റ്ഗമില് റേഷ്യോ നോക്കുക ഫോർ ഇസ് ടു ഇസ് വൺ വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൊമേഴ്സ്യലി എമൽഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കാസ്ട്രോയിൽ എമൽഷനിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എത്ര വരാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് കാസ്റ്റർ ഓയിലിന്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഉത്തരം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ റേഷ്യോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക കാസ്ട്രോയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ കാസ്ട്രോയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ശതമാനം വന്നാൽ മതിയോ പോരാ പത്ത് ശതമാനം വന്നാൽ മതിയോ പോരാ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിനകത്ത് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ വന്നാലും ശരിയാവത്തില്ല സ്വാഭാവികമായും ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സുഖമായി എത്തിച്ചേരാം കാരണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ഇന്റയർ ആയിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ച് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനെ അതിന്റെ ബേസും നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യം അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു അസംഷനിലേക്ക് എത്താം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ നോക്കാം യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പതിനഞ്ച് ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ആസ് അബ്രേസീവ് ഇൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ യൂട്ടിക്സിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചപ്പോൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ യഥാർത്ഥപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ കർമ്മം എന്താണോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അബ്രേസീവ് ആണ് ആ അബ്രേസീവ് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അറിയാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാരണം കാൽസ്യം ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ടൂത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് സോ സ്റ്റാർച്ച് അല്ല ലാക്ടോസ് അല്ല മീതേൽ സെല്ലോസ് വരത്തില്ല സ്വാഭാവികമായും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇസ് അബ്രേസീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റാർച്ച് സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഞാൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണോ നോക്കാം എസ് ബി കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് ടു അവർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു ചോദ്യം വന്നു പതിനാറാമത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോസ്മെറ്റിക്സ് യൂസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ട്രക്ക് കോസ്മെറ്റിക് എന്താണ് ഡ്രഗ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കോസ്മെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൗന്ദര്യ വർദ്ധകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ബ്യൂട്ടി ടു മാസ്ക് ദി അൺഫെയർനെസ് അതാണ് കോസ്മെറ്റിക് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ ഡ്രഗ് ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫാർമകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഡിയോഡ്രന്റ് ആന്റി പ്രിസ്പെറിൻ ഫേസ് പൗഡർ ലിപ്സ്റ്റിക് ഡിയോഡ്രന്റ് എന്താണ് ബാഡ് ഓർഡർ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ഫേസ് പൗഡർ എന്താണ് നമ്മൾ ഫേസിൽ പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ലുക്ക്
Prasnangal Namuka, about the Mulla Vig in the anti prosperant under Namada and Dana prickly heat powders like a very the volley. So they answer is anti prosperant. Padanaram to Chodi and Uttram, anti prosperant Dana, that is option B. Okay. Next, which of the following fixed oil is not used for parental preparation? We not to say that parental preparation is the same as the oil is used in the same way. 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 Coconut oil is used in the same way. We are not used in the same way. That is one of the reasons why the parental operation is instilled directly into the body by in the form of injections. That is coconut oil is used in the body. The other thing is that the same oil and peanut oil is used in the body. It is used in the body. The cotton seed oil is used in the body. It is used in the body. It is used in the body. Pasca kokin itu oil, orang karno saya lebih oil kita lihat, anda kalau, anda kalau, ada boleh ini option lepas kiri muda na B M C M D M, apa itu nak kita lihat, the oils that is used as used in parental preparation le muda na mana, the same oil, peanut oil, cotton seed oil, lalu leh tu perdanam the same peanut oil, muda na setan ame orang lu cotton seed, apo muda, apa itu ini coidiam mahari, baru dua betul benda, the oils that is used for parental preparation itu baru ni al. स्वाभाविक माइंड से सेम मरा बीन अट मरा और कॉटन से तो मरा। सो द दिस क्वेश्चन द आंसर इस कॉटन ओ कॉटन सॉरी कॉकरेट ऑयल ऑप्शन ए। ओके ऑप्शन ए। नेक्स्ट हाइपोडर बिग इंजेक्शंस मतलब इंजेक्शन से ना क्लासिफिकेशन सूटिक से ले पादने तो अलग क्लासिफिकेशन्स पर तेज बन्दी हाइपोडर्मिक अब आप ऐरी देने में सिलाई कॉल नम डर्मिस मींस एनीथिंग रिलेटेड टू द लेयर्स ऑफ स्किन आने लो एनीथिंग रिलेटेड टू द लेयर्स ऑफ द स्किन ना आना हाइपोडर्मिक सॉरी डर्मिक अब हाइपोडर्� Epidermis dan derma itu urikel yang dalam kebetulan epidermis itu yang satu on top most layer le, anu epidermis itu orang, abad itu beram baca je. Pada katia, relaxed muscles B katia, cardiac muscle D katia. So, apa lagi yang mai mi, nama lori tip pada itu option C, used into the less loose connective and adipose tissue immediately beneath the dermal skin layer. Apa, epidermis itu nama lori coidi itu dalam utara kanada tempoh ada ada options Y kia. Option yang kalian nam eliminate yang, atau PSC ini telor karya eliminate yang beri kia. Ah, coidi meto manusia mai, yaitu utara tu orang cerun bogan dengan loka. Ah, cerun bogan dengan dale, meto manusia mai itu nama kita tuan tuan orang itu. Nama kita arah winda paramahu ini orang ulupat itu, ini dah sampai kimbo, orang utara itu orang ni jam sesi. Apa ini ada, ada an option orang. Tapi orang kita sebagai ini, ini orang confusion mana? Pasti apa dia pedar misal. Epidermis itu adalah total atom topmost layer. Apa nama kita eliminate? Pada BMD itu baru arah mana selebar itu tidak. So, sebagai itu option C. Option C itu orang yang itu itu loose connective and adipose tissue immediately beneath the dermal skin layer. Okay, immediately beneath the dermal skin layer. Option C. Next. Pertama pada amat aku cuci. The volume of eye drops. Administered from a commercial eyedropper bottles is coming in the range. Okay, coming in the range. Either number of other eyedrops in there, I am a little view you can maintain number of Sonda house in the view you can maintain number of my kin in the day range of the animal capacity up to five ml. Five ml over every week. I will do that. I will do that. Adesamaya, 
ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊമേഴ്സ്യൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ടു എം എൽ അപ്പം എന്തായാലും വരത്തില്ല വൺ ടു ഫൈവ് മൈക്രോ ലിറ്ററും വരത്തില്ല അതും കുറഞ്ഞുപോയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ലിറ്ററും കൂടിപ്പോയി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉത്തരം ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈക്രോ ലിറ്റർ അതേസമയം കൊമേഴ്സ്യൽ എന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഡോസേജ് ഫോം എന്നാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ടു ടു ഫൈവ് എം എൽ ആണ് കണക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ആണ് കണക്ക് ചിലപ്പോൾ റേഞ്ച് വെച്ച് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ ടു ടു ഫൈവ് എം എൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം കൊമേഴ്സ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിലേക്ക് വരുന്ന ഹൈഡ്രോപ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ആണ് ഓപ്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈക്രോ ലിറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈക്രോ ലിറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫീനിയൽ എത്തിലീൻ ആൽക്കഹോൾ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഒപ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആസ് ഇവിടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓളിയത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സാധാരണഗതിയിൽ ഓപ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫീനിയൽ മെർക്കുറിക് നൈട്രേറ്റ് ബെൻസക്കോണിയൻ ക്ലോറൈഡ് ഫീനിയൽ മെർക്കുറിക് അസറ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഓപ്താൽമിക് ഡോസേജ് ഫോമിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു അങ്ങനെ പല നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫീനിയൽ എത്തിലി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ആ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദ ഓപ്ഷൻ C is the answer. Preservative phenyl, phenyl ethylene alcohol 0.25 to 0.50 percentage unit volume is used as preservatives in ophthalmic dosage. Preservatives in ophthalmic dosage form. Now, we have to take a look at this. 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 ഡബിൾഡ് ടൈമിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ആന്ത്രസെലിക് ആസിഡ് ഡെർവേറ്റ് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോ ആന്ത്രസെലിക് ആസിഡ് ഡെർവേറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പല എത്തനാസിക് ആസിഡ് മീതിയൽ ഡോപ്പ ഫ്രൂസിമേഡ് ഹെപ്പാര ഓക്കെ ഇതിന് ആന്തസെനിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പം അത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്രൂസിമേഡ് ആണ് വരുന്നത് ഫ്രൂസിമേഡ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദറ്റ് ഇസ് എ ഡയോറട്ടിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ആന്തസെനിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് എ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ദറ്റ് ഇസ് ഫ്രൂസിമേഡ് ഫ്രൂസിമേഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Biganide derivative which is used as anti-malarial drugs. Anti-malarial. Anti-malarial drug is called Kovology in our classification. Kunin derivative, Kunin derivative, Kunin derivative, natural. We have learned derivatives. Now, what do we do with the Biganide derivative? Okay. Biganide derivative used as anti-microbial, sorry, anti-malarial drug. Biganide derivative. Now, അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൊഗനൈൽ പ്രൊഗനൈൽ പി ആർ ഒ ജി എൽ ഓപ്ഷൻ ബി ദറ്റ് ഇസ് പ്രൊഗനൈൽ ഈസ് ദി ആൻസർ ബിഗിനേ ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസ് ഫോർ ആൻഡ് ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ മലേറിയക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിനകത്ത് വേറെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പ്രൊഗനൈൽ ദറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി Next, which of the following is used as antifungal? Antifungal. Antifungal is used against fungus. Fungal infections in your body are antifungal drugs. This is the mitomycin, neomycin, cyclosarin. This is the antibiotic group. 
ആയിസോക്കിയാൻ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഹാമൈസിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹാമൈസിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി ഫംഗൽ ഡ്രഗ് അതും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കിനകത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ആസ് ആൻ ആന്റി ഫംഗൽ ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഫംഗസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോ സം വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോട്ടോസോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ so option c sorry option a amycin is the answer for question number 23 that is following is an antifungal drug idella college la just classification mathram adin examples mathram padichal eludavunna karyam okay option a correct aanu ini adutha oru chodyam Which of the following drug is used as an arrest premature labor? 24. Premature labor is used as an arrest premature labor. Phenyl Ephrine, Ephedrine, Pseudo Ephedrine. Which of the following drug is used as an arrest premature labor? Which of the following drug is used as an arrest premature labor? Then the Ephedrine is used as an arrest premature labor. Now we have to use Salbutamol. I am going to use Salbutamol. സാൽബൂട്ടമോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഈ ചോദ്യം ആര് സാൽബൂട്ടമോളിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ പാടാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ സാൽബൂട്ടമോൾ നമുക്ക് ഫാർമസി ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്ക് പോലും അറിയാം ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ സാൽബ്യൂട്ടമോളിന് ഈ പ്രിമച്വർ ലേബർ തടയാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദി സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് തടയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി ആക്ഷൻ സാൽബ്യൂട്ടമോളിൽ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇസ് ഫോളോയിങ് യൂസ് ടെറസ് പ്രിമച്വർ ലേബർ അതായത് ഡേറ്റ ബാധയൊക്കെ ഉള്ള പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡെലിവറി നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ കൊടുത്താലും പറ്റും പക്ഷെ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ അതല്ല മെയിൻ യൂസ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുമില്ല but for the sake of answer this is the answer of 24th question salbutamol it is acting as a inhibitor of smooth muscle contraction okay in the uh, salbutamol mainly and mechanism of action the category varu nalla namukku already ariyavunnalla varu pakshe adu ee premature labor tadayanayittu ubhayogikkum ennu ippo manasilaayi kaanu ennu vishwasikkam option d okay Next, which of the following is an alkylating agent? Anti-cancer drugs in the classification now to vary the order. Eeper in the alkylating agent. Anna Lovinga, natural, pin alkylating agent, nitrogen mustard. I'm going to buy a classification zone. Upper so barring a mitum. Every day, it's now to under the anti-cancer drugs in the bus, busol fan. Option A. Bisulfan is an alkylating agent. It is used in at an anti-cancer drug, especially to treat leukemia. Leukemia treat ya mainly be used in that alkylating agent. Mechanism of action, along with pharmacological action, also come. It is an alkylating agent used to, especially to treat. And then, uh, especially to treat. leukemia adinu ubhayogikkunnathu boys busol fan option a is the answer of this question so which of the following is an alkylating is basically pharmacology la classification um adinde oro onno rendu moonu examples mathram padichal easy aayittu ee questions okke answer cheyan pattu okay next it was around the question an ethylene diamine derivative used as anti tubercular drugs okay idinathu ethionamide paracetamide isoniazid ethambutol idella anti tubercular drugs aan bakshe ethylamine derivative ethylene ethylene diamine derivative ennu parayumbo ningalkku ellarkkum ആന്റി ടുബക്കുലാർ ഡ്രഗ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എത്താം ബ്യൂട്ടോൾ എത്താം ബ്യൂട്ടോൾ ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് 
diamine derivative, ethylamine di di diamine derivative used as in the treatment of anti tubercular drug. Okay. Ethionamide, isonia acid, INH camel, all the common anti calcanana. Apo, Adelaki, Varina, the Nagata, Varina, Uru, ethylamine diamine derivative, and the genial, ethambutol. Okay, ethambutol is the answer. Anandamukudoka. Okay. A polyene antibiotic. The Nagata Parjagina, a polyene antibiotic. Okay, polyene antibiotic in the antibiotics in a classification of polyene uh, polyen antibiotic in the rain. The Nathan Edwardium Vagrisio Fulmin Varatilla, Frucidic Acid Varatilla. So with the option A, that is amphotericin B, is an appalling antibiotic. Amphotericin B, amphotericin B is an appalling uh, antibiotic. Okay. When administered with a fatty meal, which drug has got better absorption? Okay. Drug interaction like drug interaction like due to the delayed gastric emptying time. Delayed gastric emptying time action Pakshe, Adinum or Abavada Namal Padishitunda, Eda Anandinath, Nestin, Dapson, Albole, Claram Benicol, Grisio Falvin. Eda Grisio Falvin, Grisio Falvin, empty stomach, potential irritation on dark game, but irritation on dark and all the patent and drug garden, Alunda Namal and the meals in the Kude Kudakar, Grisio Falvin. Apo Grisio Falvin increases the action when it is administered. Through Alangil concurrently through a meal. Concurrently through a meal on a Grisiofalvin. Hapa Grisiofalvin with fatty meal the Kuda Kudukumbo and action Kuduya. So the option D is for 28 question is right. Grisiofalvin. Okay. Option D correct. Next, a cationic surfactant used as disinfectant. Cationic surfactant used as disinfectant. Surfactant and disinfectant and to kill the microorganism in a non-living body is called as disinfectant. In the surfactant to reduce the surface tension and to make intimate contact with the surface and surfactant. Benzocodium chloride. That is dark particular. Benzocodium chloride is an surfactant. That is mainly used in the surfactant in in that uh, surfactant in disin sorry surfactant in disinfectant. Okay. Next, the pure uh, chemistry question on the cephalospore in the structure of the cephalospore in the structure and the other one six membered another one main in the good or the bench in the good six membered white and the cephalospore in a pass six membered and the brain of a kill in the mutram kandata six membered in the brain cephalospore in a political anxiety it is a attached with a six membrane Sorry, six membered dihydrosonin ring, beta lactam, and the ba basic compound of beta lactone. Cephalosporin is a beta lactam antibiotic. Hello, hello. Apa ye beta lacta in the good day, six membered dihydrolo in the good day, or the side ring in the good day to attach it. 
അപ്പൊ അതീന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെഫാലോ സ്പോറിൻ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് ആണ് ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് സെഫാലോ സ്പോറിൻ ഇസ് എ സിക്സ് മെമ്പേർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബീറ്റ ലൈറ്റ് അതിന്റെ പാരന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആ ബാറ്റൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും സിക്സ് മെമ്പേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ബി ബീറ്റ ലാക്റ്റം റിങ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് സിക്സ് മെമ്പർ ഡൈഹൈഡ്രോസൈജൻ റിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴാണെങ്കിലും സെഫാലോ സ്പോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് ആണ് മെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻ കോമ്പൗണ്ട് ബീറ്റ ലാക്റ്റം റിങ് ആണ് അപ്പൊ ബീറ്റ ലാറ്റം റിങ്ങിന്റെ കൂടെ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബീറ്റ ലാറ്റം റിങ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് സിക്സ് മെമ്പേർ ഡൈഹൈഡ്രോസിൻ റിങ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഫാർമസി സ്റ്റുഡന്റിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എക്സ്പെക്ടറന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ടാട്രേറ്റ് ഉണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഐഡൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം ടാട്രേറ്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിളി ഇറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം ഐഡൈഡ് കെ ആയി പൊട്ടാസ്യം ഐഡൈഡ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു എക്സ് മൈൽഡ് എക്സ്പെക്ടറുണ്ട് ഇത് ഈ പൊട്ടാസ്യം ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ എക്സ്പെക്ടർ ഉണ്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാസേനെ മൈൽഡ് എക്സ്പെക്ടറുണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാഡ്സ് പൊള്ളലേക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി കാണും ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലെ കുറച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പൊള്ളലേക്കുമ്പോ ഒരു വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഏത് പേസ്റ്റ് ആണ് അബോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ല ഫറസ് അല്ല സിൽവറും അല്ല സിൽവർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല ബേൺസിന് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ബേൺസില് ബേൺസിന്റെ എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ കോമൺലി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ബെൻസ് ബേൺസിന് കോമൺലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോഴ്സിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോഡൈറ്റ് ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ബേൺസിന് കോമൺലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോഡൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ബേൺസ് ഈസ് കാൽസ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കോളാം ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എമങ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അമോണിയം ക്ലോഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഫറസ് ഒഴിവാക്കാം സിൽവർ നൈട്രേറ്റിൽ ചെറിയ സംശയം വരാം പക്ഷെ അത് ഒരു ബേൺസിന്റെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോ ടു ദി ഓപ്ഷൻ ബി കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോഡൈറ്റ് അല്ലെ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതൊന്നും ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആണോ പ്രോട്ടോൺ ഡോൺ ആണോ എന്നൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ വരാം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണറും ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അക്സെപ്റ്ററും വരത്തില്ല പ്രോട്ടോൺ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ലോറി ബ്രോൺസെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ബേസ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റർ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ലോറി ബ്രോൺസെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പല ആസിഡ് ബേസ് തിയറീസ് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലോറി ബ്രോൺസെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ലോറി ബ്രോൺസ് കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ബേസ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോറി ആസിഡ് ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആസിഡ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ നെക്സ്റ്റ് ആന്റി ഡോട്ട് ഫോർ സൈനൈഡ് പോയിസൺ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കേസാണ് ഓക്കെ ആന്റി ഡോട്ട് ഫോർ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് ആന്റി ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് വരില്ല എന്നറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മളിപ്പം
ഓക്കെ പല സമയങ്ങളിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ് ആന്റി ട്യൂബർക്കുലാർ ഏജന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആന്റി ട്യൂബർക്കുലാർ ഏജന്റിനകത്ത് ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് കാൽസ്യം അമിനോസാലിസിലേറ്റ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം പാൻഡോത്തീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യം ലാക്ടേറ്റ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നോക്കിയാൽ ഒന്നും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഒരു ആന്റി ടു ബുക്കിലെ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു ട്യൂബർ ഗ്ലോസിസിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അറിയാമല്ലോ ഐ എൻ എച്ച് ഉണ്ട് ഐസോനിയാസിന് എത്താമ്പ്യൂട്ടോള് പാരാമിനോ സാലിസിലെ ഗ്യാസിന് ഇങ്ങനെ പല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് പാരാ അമിനോ സാലിസിലേറ്റ് ഇവിടെ കാൽസ്യം അമിനോ സാലിസിലേറ്റ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എല്ലാം ഒരു കൺഫ്യൂസിബിളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തില് നമ്മൾ പി എസ് പാരാ അമിനോ സാലിസിലേറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി ട്യൂബക്കുലാർ ഡ്രഗ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാൽസ്യം അമിനോ സാലിസിലേറ്റ് കാൽസ്യം അമിനോ സാലിസിലേറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ ദറ്റ് ഈസ് ആന്റി ട്യൂബക്കുലാർ ഏജന്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം അമിനോ സാലിസിലേറ്റ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ യെസ് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ ലൂഗോൾ സൊല്യൂഷൻ ലൂഗോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയഡിനും പൊട്ടാസിയം അയഡിനും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിപ്ലോമോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ലൂഗോൾ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാനില്ല ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ലേ എന്നാലും ചിലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആണോ എന്നൊരു സംശയം വന്നാൽ ടെൻ ആണെന്ന് സംശയം പറയാം എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐഡൻ ഓൺ ലൂഗോൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലൂഗോൾ സൊല്യൂഷൻ അതും പരിപ്രദേശം പി എസ് സിക്ക് വരുന്നതാണ് ലൂഗോൾ സൊല്യൂഷനിൽ അയഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക പൊട്ടാസിയം ഐഡൈഡ് ഉണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ആന്റിമണി ട്രൈക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യും സ്ട്രോങ് അമോണിയ അസറ്റേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ട് വേദിയൽ പോവും മറ്റേ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിച്ച് അമോണി ഒഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കാണും ആണല്ലോ അതിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതി ഇസ് എൻ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ സോ ഇവിടെ എ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായി നമ്മൾ ആസിഡിഫിയർ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ ഈസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണല്ലോ കറക്റ്റ് ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻ ഡാക്കിൻ സൊല്യൂഷൻ ഡാക്കിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ബോറിക് ആസിഡ് മെയിൻ കമ്പോണന്റ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡാക്കിൻ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബഫറിംഗ് ഡാക്കിൻ സൊല്യൂഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കോമ്പോണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജന്റ് ആണ് എന്താ ഈ ബോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോറിക് ബോറിക് ആസിഡിൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്കെ ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്കെ ഡാക്കിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈപ്പർ ക്ലോറൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പർ ക്ലോറൈറ്റും 
ബോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബോറിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷനകത്ത് ബോറിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ വാട്ടർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുക ഡാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ ബോറിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നാല് ശതമാനം അതാണ് ഇവിടെ ഡാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷനിൽ ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് ആ റേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ വേറൊരു മെയിൻ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഡാക്കിൻ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലവൻറ്റ് ഈസ് നീഡ് ഫോർ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് തൈറോഡ് ഹോർമോൺ വളരെ സിമ്പിൾ തൈറോഡ് എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു അയഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഉത്തരം അയഡിൻ ഓക്കെ അയഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് തൈറോയിഡ് സോഗ്യം അയഡിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം തേർട്ടി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ അയഡിൻ ഈസ് ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ Which of the following is used in ophthalmic process? Hydrogen peroxide, funnel at the end of the day, it is not a good thing. Ammoniated mercury, heavy metal, it is not a good thing. Potassium added, KI, potassium added, we have to do the lab, we have to do the local solution item, a weak adding solution item, aqueous adding item, that is not a good thing. I am telling you, in the end of the ophthalmic, silver nitrate, there is a lot of food, ഇത് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുക നോക്കും വേണ്ടി വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ സിൽവറും ഒരു മെറ്റലാണ് ഹെവി മെറ്റലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ ആൻസർ ഈ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഓക്കെ Next, modified bond trackers test. This is the cognosy gap to the other one. Modified bond trackers test. What is the other one? What is the other one? So, I have to say that modified bond trackers test is the other one. Anthra, Anthra Kuhn glycosate is the other one. It is used as a test, chemical test for identifying anthracin glycoside. Then, this anthracin glycoside is the active ingredient and the active constituent diet. This is the same as the same as the same as the same as the same. The same as 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 the same. Now, we have to show you the Bondragas test. What is the Bondragas test? Anthracin glycoside. Then, what is the anthracin glycoside? Option B, Allo. That is C, Anthracin Glycoside. C, C, Anthracin Glycoside. So, the option B, Allo is the answer. Okay. Next, question number 16. This is a microscopy question. Parquetry arrangements of cells. This is not the core. You can see the section. That base structure. Parangayama, Kolangayama, Varidolo. That base structure arrangement in the Vachitana. We call it Parquetry arrangement. That is a diploma. We call it Parquetry arrangement. We call it Parquetry arrangement. Kerana itu, semua atau itu mikroskop ini ada details aja tu bunder. Ada, contohnya sahaja, degree level lalu pergi ke sana. Kita packetry arrangement itu aja. Kita ada base structure lalu, ada macam tu lah. Apo ini packetry arrangement itu aja, ada satu fashion of arrangement of the 
കോളം കൈമ പാരം കൈമ സ്ക്ലിയർ കൈമ ആ സെൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാക്കറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാതിരി ആർച്ച് ഇറങ്ങി ഓക്കെ ഒരു മാതിരി ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിടാണ് സോ ഇവിടെ വരുന്നത് പാരക്കറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കൊറിയാൻഡർ കൊറിയാൻഡർ കൊറിയാൻഡറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ വരച്ചു കാണും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫെനല് കൊറിയാൻഡർ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പാക്കറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫെനലും പാക്കറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ് അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഈസ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ടു ആൻസർ ഈസ് കൊറിയാൻഡർ ഷാർക്ക് ലിവർ ഓയിൽ ഏതാണ് വളരെ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ എ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം വന്നേക്കാൻ ഡിയും കൂടെ വന്നു കൂടെ പക്ഷെ ഡി വരത്തില്ല ഡി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ദ സോഴ്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ ഈസ് ഷാർക്ക് ലിവർ ഓയിൽ ഗ്രിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ലാക്സേറ്റീസ് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അതായത് നമ്മൾ ലാക്സേറ്റീവ് കഴിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ലാക്സേറ്റീവ് ഉണ്ട് ബൾക്ക് ലാക്സേറ്റീവ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ലാക്സേറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗ്രിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ലാക്സേറ്റീസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ടൈം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാമ്പോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ അത് ഒഴിവാക്കാനായി നമ്മൾ ലാക്സേറ്റീസിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബിനേറ്റീവ്സ് ഒരു കാർബിനേറ്റീവ് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രിപ്പിംഗ് ലാക്സേറ്റീവ്സിന്റെ ഈ ഒരു ട്രിഗറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഹാങ് ഓവർ ആക്ഷൻ എന്താണ് ഗ്രിപ്പിംഗിന് ലാക്സേറ്റീവിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ആക്ഷൻ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാർബിനേറ്റീവ് കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ല ഇത് എങ്കിലും ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഹോട്ട് വീഡ് ഹോക്ക് വീഡ് ഇസ് എനോണിം ഓഫ് ശതാവരി ജിംനിയ പുനർ നവാൻ നഡ്മക് ഏതാണ് ശതാവരി എന്താണ് പുനർ നവ എന്താണ് ജിംനിയ ഒരു ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഓക്കെ hot weed is a synonym of punarthava hot weed is a synonym of punarthava ephedrine ephedrine valare edana nammal nokkunnundu ephedrine it is an antiallergic drug ad classification simply varuna oru karyamana ephedrine is an antiallergic drug family of epicac family of epicac kedinathu varum appo cyanesia il varullallo leguminesia varuo illa swabhavikamayittu epicac in family rubiaceae family of epicac is rubiaceae idilla namukku kudal explain aayittu cheyanonnu illa onnu family namu padichale vettathullu okay oxy toxic effect of ergot is due to oru ergot nu parayana oru oxy toxic drug aan oxy toxic aattu drug thaneyana ergot adine kaaranam endaanu naan ivada choichirikkunnu adine kaaranam endaanu ergometrin option a ergometrin ergotamin ergocysteine ergocrypsin appo ergometrin ningal padanjana ergometrin nu parayna oru compound aanu idinathu varuna active constituent nathu varuna ergometrin nu parayna oru constituents aanu oxy toxic effect effect undavanulla kaaranam okay next the soil nature for sing singona cultivation എന്നും അങ്ങനെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ല സിങ്കോണ 
അവളെ ഇന്ത്യൻ സിങ്കോണ ഉണ്ട് അതിന്റെ തിരുനെൽവേലി സിങ്കോണ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സിങ്കോണസ് ഉണ്ട് അതിൽ ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് ബേസിക് ഉണ്ട് അസഡിക് ഉണ്ട് റൺ ഓഫ് ദി അബൌണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പരിധി വരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഉത്തരം ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു സോയിലിന് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സിങ്കോണയുടെ കൾട്ടിവേഷന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സോയിൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റിലുള്ള നമ്മൾ കറുത്ത മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഉള്ള പക്ഷെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദി എബോ വന്നാലും പക്ഷെ നൺ ഓഫ് ദി എബോ വരാൻ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു കോൺട്രവേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അസിഡിക് സമോട്ട് അസിഡിക് ആണ് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ബട്ട് കറക്റ്റ് വെരി ആക്കുറേറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ ഹാവിങ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സിങ്കോണ കൾട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ പ്രിമോസ്ലീസ് ഈസ് എൻ അഡൽട്ട് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റാലിസിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റാലിസ് പെർപ്യൂറ അറിയാലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാർഡിയാ ടോണിക് ഡിജിറ്റാലിസ് ഇസ് എ കാർഡിയാ ടോണിക് ഡിജിറ്റാലിസ് പെർപ്യൂറ അതിന്റെ വരുന്ന ഒരു അഡൾട്ടറൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രിമറോസ് ലീഫ് അതായത് അതുപോലെ ഏകദേശം അത് ഈ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഡിജിറ്റാലിസ് ലീഫ്സ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് പൊടിച്ചൊക്കെ നടക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡൾട്ടറൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പകുതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചെറിയ എന്തിനും ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഡയോറട്ടിക്സ് കോസ്റ്റ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി വെൻ യൂസ് ഇൻ കഞ്ചി കോൺജുഗേഷൻ വിത്ത് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡയോറട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ കൂടെ ഡയോറട്ടിക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം ഏതൊരു ഡ്രഗിന്റെ കൂടെ ഉടനെ ഒരു ഫ്രൂസ് വേണോ ഒരു ലാക്സേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡയോറട്ടിക്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡയോറട്ടിക്സ് എന്നാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ ഹൈ സീലിംഗ് ഡയോറട്ടിക്സ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് തൈസൈഡ് ഡയോറട്ടിക് കാർബോൺ കാർബോണിക് ആൻഡ് ഹൈട്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഡയോറട്ടിക്സ് ഇതെല്ലാം ഡയോറട്ടിക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൈ സീലിംഗ് അതായത് അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഹൈ സീലിംഗ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ സീലിംഗ് ഡയോറട്ടിക്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകാം സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ
next drug causing marked extra pyramidal side effects extra pyramidal side effects in the child all are a drastic title side effects on the company well as a pain respirator on flow as a pain current a pain and then after for last a pain okay extra pyramidal and the bird on the account Respiratorum celebrate on the account in Gilliam option C is the best suitable answer for this question drug costing mark next up in the middle side effect is for us a pain okay option C is the answer okay select a short acting drug used in the diagnosis of Estenia gravis Estenia gravis Pedinato and all a short acting I to Mistenia Gravis in the view in the other short acting heterophodium heterophodium on the other another tacrin donacepil neoxtigmine in the mood of myostemia gravis in it would be part of the very treatment in a much of a good account of the drug on function and diagnosis and I'm going to watch it so the answer is not a hydrophonium not a noise okay minute yes hydrophonium is the answer option B is the answer ketamine the career ketamine and or another it's a mark anti sorry anesthetic truck or you while I commonly you see in the or you had a Anesthetic and other matter or like for other drug site again drug abuse in other drug site to be with you Okay, tell me okay Anesthetic and other other here okay anesthetic sinatu anesthetic in classification order in other or could take another that is upward analogistic inhalation anesthetics this Dissociative anesthetic inducing effect be either other other the aim be in the regard they may work out and the environment of the area in a BMC or inhalation anesthetic him discovery and as sorry dissociative anesthetics are the option C and with them dissociative anesthetics dissociative anesthetic is the answer and I can tell me in the right of the water commonly dissociative moment of isomeric formula in point session mother systemic effect upon Naki and the bad that for you anesthetic effect to get them on okay Selective serotonin reuptake inhibitor use in antidepressant. And I don't know what I hear antidepressant drugs try to. But in that would say selective serotonin Adam and you did not learn on it. A style of problem. A style of the girl. Are you ready? A style of problem or another. Would you antidepressant drug on it? Would you antipsychotic? Drug garden, scratch of any good color drug garden, other serotonin reactive inhibitor. Okay, back in the serotonin reactive inhibitor. Allah, Apo, Savaya to Utra, or a yana, cellar, serotonin reactive inhibitor. Then I got the word again, I don't know, a style of problem. Okay, calcium channel blockers are used to for accept. Calcium channel blocker, better model will be given to the hypertension. If it is, okay, okay, migraine will be given to the hypertension. Reynolds disease in a, one part of the picture, here it is. Okay, so here it is, but she, one part of the calcium channel blockers, brady cardiac will be given to the hypertension. I that there are reverse action on it, so that I get to the, so calcium channel blockers are not used in any condition for body cardia so the answer is option D pradi uh, pradi cardia which of the following is statement is incorrect about attendant all the net mechanism of action when you know it is a selective beta blocker on it okay selective beta blocker on it in there it has short duration of action central side effects are rare okay then 
ഇറ്റ് ഹാസ് നോ മെമ്പ്രൈൻ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് എഫക്ട് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻകർ കാരണം അറ്റനോൾ കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ ഫാർമകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് മെമ്പ്രൈൻ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംവാട്ട് യൂസ് ഇൻ സർട്ടൻ കാര്യ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾസോ സോ ദ ആൻസർ ഗോസ് ടു ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ആ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കാരണം അത് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ലോങ് ടേം ലോങ് തെറാപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് അച്ഛനോൾ ഓക്കെ gynecomastia and menstrual irregularities are the side effects of gynecomastia and irregular menstrual irregularities are the side effects of ketoconazole ketoconazole idu nattu oru karyam undu myconazole um egadesham somewhat effect ee side effects undaaka engil somewhat korchude correct okay കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീറ്റാക്കോണസോൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഇതിനകത്ത് ഉത്തരമായിട്ട് വന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാം അതിനകത്ത് ചില മനുഷ്യരോഡോണസോൾ ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കീറ്റാക്കോണസോൾ ോ നമ്മുടെ ഇൻട്രാ വോക്കുലാർ പ്രഷർ കൂടി വരുന്ന കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോമ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റാക്ലാൻ ഡെർവേറ്റീസ് ആയിട്ട് ധാരാളം മരുന്നുകൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതിനകത്ത് പ്രോസ്റ്റാക്ലാൻ ഡെർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനകത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലാൻഡനോ പ്രോസ്റ്റ് ലാൻഡനോ പ്രോസ്റ്റ് ബാക്കി ബാക്കി പ്രോസ്റ്റാക്ലാൻഡിൻ ഡെർവേറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഗ്ലൂക്കോമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വന്നിരിക്കുന്നത് ലാൻഡനോ പ്രോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് അലോങ് വിത്ത് ഐസോനിയാസിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എൻ എച്ച് ടു പ്രൊവെന്റ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ഓക്കെ സാധാരണ ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പെർഫുൽ ന്യൂറോപ്പതി ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പെൻഡോക്സോൺ ആണ് നിയാസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല നിയാസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡോക്സോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജൂറി സ്പുഡൻസിലേക്ക് ജൂറി സ്പുഡൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹൗ മെനി കോപ്പീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഷുഡ് സപ്ലൈ ടു ദ സെൻട്രൽ ഫാർമസി കൗൺസിൽ എവറി ഇയർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ജൂറി സ്പുഡൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ഫാർമസി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ രൂപീകൃതമായതെന്നും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ ഫാർമസി ആക്ടിന്റെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻഡത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ രജിസ്റ്റർ സെൻട്രൽ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് എന്താ ചോദ്യം എത്ര കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കണം അഞ്ച് കോപ്പി രണ്ട് കോപ്പി മൂന്ന് കോപ്പി ഒരു കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോഴേ കളയാം ഓക്കെ എന്തായാലും അയച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് കോപ്പി മൂന്ന് കോപ്പി രണ്ട് കോപ്പി ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് കോപ്പി അഞ്ച് കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പുതുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാറില്ല നമ്മൾ ഞാനടക്കം നിങ്ങളടക്കം എല്ലാ ഫാർമസിയും വരാറ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അഞ്ച് കോപ്പി 
പിസി ഐക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് നിയമം സോ ദൻസർ ഈസ് എ ഫൈവ് കോപ്പീസ് under the drugs and cosmetic act the rules are divided into how much parts idu tottu mumbalthe class il tottu mumbalthe class il kaiya nyaraichatha class sorry kaiya chowaichatha class il njan paranjadha psc ki chodyam aayi varam ennu njan paranju drugs and cosmetic act etra bhagangal undu ennu yochal otte uttrame ullu 18 bhagangal പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് പി എസ് സിക്ക് പരാം എന്നും പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആണല്ലോ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ പാർട്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിന് പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് പിന്നെ keeping the false accounts for making false statement under the narcotic drugs and psychotropic substance act 1985 is punishable with adayad narcotic and psychotropic substance act 1985 adayad mayakumarunayittu ubhayogikkan pattunna drugs ubhayogikkan pattunna മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലെ ഞാൻ കോട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് എത്ര വർഷം തടവ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇംപ്രസ്മെന്റ് വിത്ത് ഫൈവ് ഇയർ ഓർ ഫൈവ് ഇയർ ബോത്ത് അഞ്ചു വർഷം തടവും അഞ്ചു വർഷം തടവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനും കൂടെ ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തോ വരാം ഇനി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈ നാർക്കോട്ടിക് സബ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിന്റെ ശിക്ഷകൾ എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ഫാർമസി ആക്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആറുമാസം ചിലപ്പോൾ ഇംപ്രസ്മെന്റ് കാണത്തില്ല അമ്പൂ രൂപ ഫൈന് നൂറ് രൂപ ഫൈൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോസ്ട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശിക്ഷകളെല്ലാം കമ്പാരിറ്റിവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം ഇംപ്രസ്മെന്റ് വിത്ത് ഫൈവ് ഇയർ ഓർ ഓർ ഫൈൻ ഓർ ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി സെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പിയം ടു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കെമിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പിയം ഫാക്ടറിയിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പിയം ഫാക്ടറി നടത്താനുള്ളത് രാസിപ്പോർ നിയമിച്ചതും പക്ഷെ സെയിൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സെയില് വിൽപ്പന എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗാസിപ്പൂറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പിയം ഈസ് ഓൺലി ഓൺ ഗാസി ഗാസിപ്പൂർ ആണ് ആണ് തന്നെ യെസ് ഗാസിപ്പൂർ ആണ് അപ്പൊ ഗാസിപ്പൂറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒ പി എം സെയിൽ ചെയ്യാം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ഒ പി എം ഫാക്ടറീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒ പി എം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചില വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ സെയില് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഗാസിപ്പൂറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദി ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാസിപ്പൂർ Next, Arvo Tanchamta question, prohibited to be imported. Which category of drugs are prohibited to be imported? That is, if we have a drug that we can use in our country, Scheduled H. What is Scheduled H? The Scheduled H drugs are dispensed by, only by a prescription of a registered medical practitioner. United Drugs. ഹലോപ്പതി ആയുർവേദം സിദ്ധ യുനാനി നാച്ചുറോപ്പതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണ് മിസ്ബ്രാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ല സോറി മിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാം ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോ 
എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ്സിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കാരണം മിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തിട്ടുള്ള സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ്സിനെയാണ് മിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അതൊരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഓപ്ഷൻ സി മിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് Next, eligibility criteria for the PCA member, director of central drug should be Central Drug Laboratory in the Pradhuthi I, PCA in the member in the end of 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 the end യു ജി സിയിൽ നിന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഹി ഇസ് എൻ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പർ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റ് പി അതായത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും പി സി ഐയുടെ മെമ്പറായിട്ട് വരുന്നവരെ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പി സിയിൽ നിന്ന് മാത്രം അല്ല പി സിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇവർ മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് വരുന്നതും യു ജി സിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഒക്കെ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവർ പി സി മെമ്പർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ടൈം മെമ്പർ അല്ല അത് ഞാൻ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പർ ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മരുന്നിന്റെ ചെക്കിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പർ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലേബർ ഷെഡ്യൂൾഡ് എക്സ് containing the symbol in the left hand top corner is that x scheduled x in agathu varuna drug engane ezhudum scheduled x endana nammala nammala narcotic psychotropic drug ok varuna aanu scheduled x otta pravasham mathra dispense cheyyum strict aayittu adinte moonu copy dispense cheyina adathu sushikki ok cheyina valare valare careful aayittu mathra dispense cheyan kayyunnu scheduled x adu engane ezhudum first option a x r x അതായത് എക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് വരുന്നു ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ റിസൈപ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ജൂപിറ്റർ കംസ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേർഡ് റിസൈപ് യൂട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ എക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡിനകത്ത് വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണെന്ന് കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ആർ എക്സ് ഈസ് ദി റൈറ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഏത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് ഇതും കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രഗിന്റെ കാലയളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് പി ഷെഡ്യൂൾഡ് പി ഷെഡ്യൂൾഡ് പി ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ വെൻ ദ ഡ്രഗ് ലേബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീം ടു ബി അതായത് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഒരു പ്രോപ്പർ മാനറിലല്ല പ്രോപ്പർ മാനറിലല്ല ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മിസ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് എന്തോ മറച്ചു വെക്കാനുണ്ട് പ്രോപ്പർ മാനറിലല്ല അതിന്റെ ഇത് അതിന്റെ ലേബിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗ് ഏത് കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ വരുമെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മിസ് ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് The advertisement of the drug mentioned in scheduled J. Scheduled J is the same thing. That is, if you have to treat a person with a person, if you have to treat a person with a person with a person, if you have to treat a person with a person with a person, if you have to treat a person with a person with a person, the person with a person with a person with a person. So it is prohibited advertisement. Purnamayim dhirodhiki patta prescriptions are. Alla, advertisements are. So it is a prohibited advertisement that is scheduled. Sorry, option A. The minimum space required to open a new retail drug store. As per drug and cosmetics rules. Adhaya, dhuri cherry, oru 
നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലം വേണം ഓപ്പൺ ഡേ റീറ്റെയിൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എത്ര ഇത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പത്ത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദി ആൻസർ ടെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് എഫ് ഐ എഫ് ഒ എഫ് ഐ എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് എഫ് ഐ എഫ് ഒ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് പോകും ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ഫിഫ്ത് സെവന്റി സെക്കൻഡ് സെവന്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എഫ് ഐ എഫ് ഒ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആദ്യം വിറ്റ് പോവുക എങ്കിലേ ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും സോ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഓർ സപ്ലൈ ഓർഡേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഓർ സപ്ലൈ ഓർഡേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്ന് ഓർ സപ്ലൈ ഓർഡറിന് നമുക്ക് വേറെന്ത് പറയാം ടെൻഡർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല ക്രെഡിറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പർച്ചേസിംഗ് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പണ്ടർ സോറി ടെൻഡർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കോൺട്രാക്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം പർച്ചേസിംഗ് ഓർഡർ സപ്ലൈ ഓർഡർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ടെൻഡർ പറയാൻ പറ്റില്ല ക്രെഡിറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പർച്ചേസിംഗ് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കെ എം സി എല്ലായിട്ടൊരു കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ അവർ ചില കമ്പനികളുമായിട്ട് ഒരു ടൂ അവർ ടൂ ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടും ആ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അവർ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് കൊടുത്തോളുക ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് സോ ദ ആൻസർ പർച്ചേ അതിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയാം സപ്ലൈ ഓർഡർ എന്ന് പറയാം അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ ആൻസർ കോൺട്രാക്ട് വി ഡി അനാലിസിസ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഓക്കെ വി ഡി വി ഡി ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പാട്രി കൺട്രോൾ വെരി എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസൈറബിൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയർ പാർട്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കൽ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ് ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് റിസീപ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം തീർന്നു ആ സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ ആ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡറുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതിനിടയിലുള്ള സമയം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ലീഡ് ടൈം അപ്പൊ ആ ലീഡ് ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു സമയം ആൾ സാധനം വരാനുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് ടൈം കൂടുതലായി അതേസമയം നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു സാധനം വരാനുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് ടൈം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സോ ഈസ് ലീഡ് ടൈം ദറ്റ് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് റിസീപ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ലീഡ് ടൈം ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മളൊരു സാധനത്തെ സാധനം പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കി അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീ സെയിൽ അല്ല കാരണം അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്രോ
ഏതിനാണ് ഏത് കളറിനാണ് അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ കൂടുതലെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അത് വളരെ ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ണിന് പിടിക്കുന്ന കളർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡാണ് ചുവപ്പ് അഭായ സൂചനയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളർ എപ്പോഴും എന്താണ് റെഡാണ് സോ റെഡ് ഏറ്റവും ഇവിടെ വരുന്നത് നോക്കുക റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ which technique is used for customer based sales promotion except customer say, um, customer ne nammal base cheyidittulla sales promotion okay credit kodukka buy back adu customer base cheyidittullana pinne sales contest gal kodukunnathu customer base pakshe contest or soup stake soup stake nu konja madi വ്യാപാരികൾക്കിടയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ ബേസ്ഡ് അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ കസ്റ്റമർ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ആരാണോ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ കസ്റ്റമറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ആൻസർ കണ്ടസ്റ്റൻഡ്സ് ബിലോ മെൻഷൻഡ് ആർ ടാൻജിബിൾ അക്സസ് അസെറ്റ് എക്സെറ്റ് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ടാൻജിബിൾ ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീട് കാണും കാറ് കാണും പലതരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾ കാണും അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാലാകാലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും നമുക്കുള്ള വീടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി പോവും അല്ലെ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് മൻ മുൻ തലമുറയിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരാളുടെ ഗുഡ് വില് ഒരിക്കലും വേറൊരു തലമുറയിലേക്ക് പോകത്തില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ അയാളുടെ പിതാവ് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ എത്ര പോരാ അപ്പൊ ഗുഡ് വില് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് അപ്പോ സെവന്റി നയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ഫോർ മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസ് ചെറുകിട വായ്പകൾ ഇടത്തരം വായ്പകൾ അതിനുള്ള വാലിഡിറ്റി എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ മീഡിയം ടേം ഇടത്തരം വായ്പകൾ അതായത് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഇടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് അടച്ചേ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസ് it is the usual reaction that cannot be explained by a inherent property of the drug themselves but instead by some altered characters within the patient taking a drug that is called as adayathu krithyamayitte namakku oru drug inde endu parayan pattathilla oru idu explain cheyan vaittatha reethiyil explain cheyan kariyatha reethiyilulla side effects vannal nammal parayum it is called as idiosyncrasy unavoidable unintended non explainable side effect produced by a drug is called as idiosyncrasy so itrai valiya neelathi question aanengil explained by inherent property of a drug themselves but instead by some ha, altered characters within the patient adhayathu ore patient inum oru drug nammal oru aale koduthu oru kuzhappu illa adhe drug eduthu vera aale koduthu po nammal udheshikkatha nammal pradheshikkatha oru reaction undayi that is called as idiosyncrasy option d oh sorry option c is the answer video synchronous next 82 which drug is abruptly discontinued produce an intense physiological disturbances adhayad oru marunu pettanu nammal nirthi endengil oru saari petta nirthi namukku adinodu thaadaapiyam pravikkan pattunnilla oru vaadu prashnangal undavunnu engil adu endanu nammalana chodyam that is abitense drop വിട്രോൾ സിൻഡ്രോം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അബിറ്റൻ സിൻഡ്രോം അത് നിർത്തിയത് കൊണ്ടുള്ള സിൻഡ്രോംസിനെയാണ് അബിറ്റൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി ത്രീ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഡോട്ട് 
യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഡോട്ടിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ അതാണ് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡി ഡോട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കാരണം അത് പലപ്പോഴും ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് വൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡിഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡി ലൂസൈറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഓക്കെ ഡെബക്കപ്പോൾ ബാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡി ലൂസൈറ്റ് ബി എ എൽ എന്നും നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ബാലിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡെബക്കപ്പോൾ egg albumin is given to treat which type of poisoning egg albumin egg albumin is a type of antibiotic mercury poisoning in kodukuna oru adu angana valiya effective onnu alla ennal nammal kodukkarundu okay effective aayittulla oru idonnu alla ennal nammal kodukkarundu egg albumin is used to which type of uh, poisoning is mercury poisoning 85 okay എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വാട്ട് യു മോണിറ്റർ വെൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺ എ ഫ്രൂസിമേഡ് ആൻഡ് ഡിജോക്സിൻ ഫ്രൂസിമേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡയോറിറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഡിജോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഡിയ ടോണിക് ആണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി മെഡിസിൻസും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി മേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആദ്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ കാൽസ്യത്തിന്റെ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക ഹൈപ്പോ കുറയാതെ ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഓക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് എത്തുന്നുണ്ടോ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് എത്തുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഐ വി ഡോസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബയോ അവൈലബിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ ആയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഡ്രഗ് ഡോസ് എ ഫോം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വി ഇൻട്രാവീനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എൺപത്തെട്ട് സീഷർ എപ്പിസോഡ്സ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ ഇ ഇ ജി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫിലോഗ്രാം നമ്മൾ ബ്രെയിനിന്റെ ഇമ്പൽസ് ഒക്കെ നോക്കുകയും എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് യൂറിനറി ഡയസെറ്റേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ which categorization this is increases pancreatitis okay for the mul pan pancreatitis pancreas like infection ago varum adiyayite urinary idaite dysetis undayende combination koodum okay appo adu oru condition aanu pancreatitis okay next who will act as a chairman of ptc തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് 
ടിസി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസ്യൂ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെന്നും അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചെയർമാൻ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താണ് ഖജാൻജി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചെയർമാൻ ഓഫ് പി ടി സി ഈസ് ഫിസിഷ്യൻ നെയ്മ ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആദ്യമായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി ഉണ്ടായി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് ഉത്തരം ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഓർക്കണമെന്നില്ല കാരണം സി എം സി വെല്ലൂർ കിടപ്പുണ്ട് കസ്തൂർവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും നമ്മളെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആദ്യമായി ഗവൺമെന്റ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി ഉണ്ട് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഡ്രഗ്സിന്റെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ബൈ ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പേര് എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ എ ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ ആണ് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഇറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പേര് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടു ബീസ് യൂസ് ഫോർ ഫീഡ് പേഷ്യൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ആഹാരം സ്വമേധ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ല റൈൽസ് ട്യൂബ് റൈൽസ് ട്യൂബ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫീൽഡ് ഫീഡിംഗ് ട്യൂബ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഓക്കെ പേഷ്യന്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ്സ് റൈൽസ് ട്യൂബ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ പേഷ്യന്റ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ പേഷ്യന്റ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം UDDDS, UDDDS, okay, inpatient drug distribution, CDDS, Central Cellular Drug Storage System, otherwise PTC, UDDDS is that example of inpatient drug distribution system, okay. Depreciation of machines and building are comes under which category of cost in maintenance manufacturing of trucks? മെഷീനിന്റെയും ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് വർഷം കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പകുതി വില പോലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ അത് ഇതിനകത്ത് ഏതിനകത്ത് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതിനകത്ത് വരണം ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെലവല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഴകുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെലവാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് ഹെപ്പ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ എഫിഷ്യസ് ഹൈ ഹയർ എഫിക്യസ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഹെപ്പ ഹെപ്പ ഫിൽട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ മൈക്രോബയോളജിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ കേരള ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുത്തുന്ന സാധനമാണ് ഹെപ്പ ഓക്കെ സാം ഷാം എങ്ങനെ അവിടെ വായിക്കാം ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് പൈറോജൻസ് നമ്മൾ റാബിറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൈറോജൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു പേരാണ് ഷാം ടെസ്റ്റ് റാബിറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൈറോജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒന്നിന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മൂന്നിന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഫെയിൽ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്നിന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ റാബിറ്റ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൈറോജൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സാം ടെസ്റ്റ് the test of pyrogens used by the use of rabbits is called a sam test medifor is a computerized service offered by drug information system to monitor
പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് മെഡിഫോൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സർവീസ് ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ഫോർ ഡിക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡിഡോട്ട് ഫോർ അയൺ പോയിസണിംഗ് അയൺ പോയിസണിംഗിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻഡിഡോട്ട് ഡെസ്ഫെറിക്സ് ഓക്സമീൻ അത് ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഫെറിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികം ബാൽ എന്തായാലും വരത്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാല് ഇ ഡി ടി വരില്ല ഐ മീൻ മെറ്റില പെൻസിലിന് വരില്ല ടച്ച് ഓഫ് റെയിൻ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദിവസം അയൺ പോയിസണിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൻഡിഡോട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നൂറാമത്തെ ചോദ്യം the conception of a drug repeatedly to produce performed effect in mood and feeling of well being are called as adayade drug molar drug sthiramayittu eduthondirikkan adu nammada habit ay maarugey adinu vallatha reethiyil oru sugam varugey cheyidu kenjal adine drug abuse nu aarey chelare ee question thettayittu oru drug habituation neyda pakshe correct answer is drug abuse okay the conception of drug repeatedly to produce performed effect on mood and feeling to be a well being ennu parayunnathu krithyamayitte nammada marindine nammal durupayogapaduthiyam so it is called as drug abuse okay okay appo 100 question kaiyu 